Sayın Sirme. Sayın Donanç. Sayın Donanç. <gülüyor> Sayın Sirme. Sayın Özgen. Saygılar herkese. Evet. Abi şimdi uzun uzun akademik akademik konuşmayalım. Nasıl başladık? <gülüyor> Fanların seni bekliyor. Yolunu gözlüyorlar. Fazla. Akademik istiyoruz biz diyen fanlar. Buyurun size akademiyi evet. getirdik. Evet. Akademi burada. Biz topluca ileri hatalar akademisi olarak huzurlarınızdayız. Efendim neden ileri hatalar akademisi? Biliyorsunuz motosiklet aleminde sürüş kurslarının temel olanı yoktur. Biz de hep ileri. Tabii ileri en sürüş. üst seviye. Evet. Temel temel temel ki ustalarımdan diyebileceğim Süleyman Memnun'un sevdiğim bir lafıdır. Bizde herkes şeftir, hiç yerli yoktur der. Hı hı. Güzel. Şimdi bu akademi ve ileri sözlerinin ailemizde de duyulmasının sebeplerinden biri benim maalesef. Sene 1998, 35 yaşında bir kont motosiklete binmek istiyor fakat kont fenli bir kont. Evet. Acaba nasıl al ölürüm derdinde. Çünkü ondan evvel binmeyin ölürsünüz demiş hayatımın hikayesi. Fakat çok sevmiş binmek istiyor. Ölmek de istemiyor. Bravo. Bir kont arkadaşı diyor ki bizim birkaç kont daha var. Onlar diyor İngiltere'den polis evet. eğitmeni getiriyorlarmış. Gel seni de alalım kont kardeşim diyor. Ben de durur muyum? Tamam diyorum. Tabii. Çok güzel. Zaten başka ne var ki? Bak hiçbir şey yok. Evet. Dark Ages, karanlık Aynen. çağlar barkının. <gülüyor> tabiriyle. Biz kontlar çok seviyoruz o İngiltere'den gelen polis eğitmenini. Sonra akademi, Advanced Riding Akademi olarak Bravo. bir kulüp kuruyoruz. Evet. Kulübün kuruluşu 2000 yıldır. İşte OMM, One More Miles kulübü. Kuruluşundan sonra bütün markalar, burada bir ön ayak olmuş oluyoruz. Bu da hayırlı bir iş. Kesinlikle. Fakat akademi demeyeni dövüyorlar. İleri sürüş kursu yapmayanı başka türlü dövüyorlar. Evet. Her şey ileri. Yakından tanıyanlar bilir OMM'den çeşitli vicdani ve ahlaki sebepler dolayısıyla. Çünkü güvenli sürüş akademisi adımız. Fakat yolda trafikte geçen yarış düzenliyoruz gibi sebeplerden dolayı ayrıldık. Her şeye rağmen başladığım zamana göre şimdiye kıyasladığımda bayrak elden ele teslim edildi. Zaten evet. doğrusu da odur. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun bu sene yapmış olduğu bir eğitmenler eğitimi bir standart belirleme çalışması var. Bunları eleştirebilecek pek çok yönü var. Ama 2000 yılında falan bir yerden başlamak lazım. Bunun <gülüyor> hayalini bile kuramaz. Tabii doğru. Düşe kalka bir yerlere geldik ve gidiyoruz. Bir eğitmen arkadaşımız şirket için abi neler olabilir dedi bak dedi bir 2000 yılını alayım ben seni de. Doğru. Neler Dolayısıyla... olabilecekken neler olamayacağını bir gör. Bir yerde fikir ayrılığı olsa da o meme hakikaten çok evet. ilişkim olmadı ama işte kurucusu, üyesi evet. çok insanı tanıyorum. Çoğu da çok iyi sürücüler, yani evet. düzgün insanlar. Evet. Bayağı bu ülkede bir temel evet. oturtmak için çok yararlı olmuş neticede. Oldu, oldu. Günahıyla, sevabıyla evet, değil günahıyla, mi? Evet, günahıyla, sevabıyla Gerçekten. oldu. Bu kadar fire vermeyebilirdik. Ve bizler bütçesi olmayan, bir hayat gailesi fazla olan, dolayısıyla bilgiye ulaşması daha zor olan insanlar değiliz. O anlamda bizlerin sorumluluğu büyük. Bilgiye ulaşması daha kolay olan insanlar ne yazık ki çok temel değerlerini çok es geçtiler. Ve oradan çok fire verdik. Ben ona üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Abi i̇nsanlık öyle. böyle yürüyor evet. ne yazık evet. ki. Daha faydalı olabilecekken zararlı bile olduk. Diyebilirim. Yani İleri Hatalar Akademisi'nin ismin ilham kaynaklarından biri o halimiz biz. Çok doğru işler yaptık. Güzel bir ilme yakaladık. Fakat şu fikri yerleştirmiş olduk. Sen ileri teknikleri öğren. Trafikte istediğini yaparsın ondan sonra. Kötü bir katkı oldu. Yani olumlu katkının yanı sıra bir de bu var ne yazık ki. İnsanoğlu işte duygularına hakim olabilen hayvan o yüzden insanoğlu kabul. Fakat bizi gezegenin en korkun canavara yapan şey de Sınırlı bilgimizi de, sınırsız duygularımızın emine vermemizle bunda haberimiz bile yok. Neptün öyle dedi, ay Jüpiter böyle baktı deyip kıtır kıtır birbirimizi kesiyoruz. Onları da bahane ederek. O İleri Hatalar Akademisi'nin ilham kaynağı bu güzellikler. En azından kendi adıma pek çok arkadaşım adına da söyleyebilirim. Elimizden geleni yaptı. Doğru. Bir ilerleme var. Evet sayın Ama, akademisyen... Tam o esnada. Tam o esnada. Tam evet. bütün bunlar olurken. Evet. Fakirin dostu... <gülüyor> Scooter'a binmeye çalışan bir genç vardı. Ne ee, yapıyordu o genç? Barkından almış olduğum sprey evet. boyayla siyah boyanmış Honda Kinetik'in üstünde arka <gülüyor> lastik böyle giderken birdenbire OMM denilen bir şeyi evet. internette gördüm. Ama o zaman evet. dial falan bağlanıyoruz. Dur dur dur. Her şey İngilizce. Dedim ki nerenin içine düştüm? Geri döneyim. Evet. Tabii geri dönüp kendi kendime bir takım uygulamalar yapmaya başladım. Uygulama şu. Yani Honda Kinetik 60'ın üstüne çıkmıyor. Yokuş aşağı gidersem. Allah, Allah'ta. 80'le gidebilir miyim acaba? Heh. Nasıl ölmem? 
dedim. Evet. Ve lastikleri değiştirmeye karar verdim. Yani o dönemde öyle lastik de her köşede yok. Şimdi neyse ki her şey daha çok gelişti. Dediler ki bizde metseler var. 200 lira mesela. Fakat normal lastikler 30 lira 40 lira. Hmm. Bizimkiler metseler dedi. E şimdi ben böyle giden bir şeye 200 liralık lastik takmak istemedim ve vazgeçerek yine scooter'la devam ettim. Bir şeyle başlarken Hı-hı. En basit motorla başlamak en iyisi. Eğitim şu işe yarayacak, çok vurgulanmayan, ihmal edilen bir yönü var. Görüyorsun motosiklet hoşuna giriyor bir şekilde. Trafikte sürünüyorsun mesela arabanda böyle, aa bir tane pır pır pır, pır geçiyor. Ya diyorsun ben bundan alsam falan ama işte orada Ceriz Efendi sözü geliyor. Az gidilen yolun az gidiyor olmasının bir sebebi vardır. Bu duygu olarak da sana geliyor tabii bir yandan. Beynimiz bu konularda bizim ona verdiğimiz kredinin ötesinde... Etkin bir araç anlayabildiğimiz Doğru. kadarıyla. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun Zefi. Motorcu ne demek hocam? Yani? Motorcu. Hadi buyurun bakalım. <gülüyor> Şöyle, e, Barkın bir gün bana bunu sormuştu. Bu arada Barkın'ı biz sık sık anacağız. Rahmetli falan demek evet. de istemiyoruz. Yani Barkın olarak geçecek. Olsun zaten hani doğal <gülüyor> olarak hep aklımızda dilimizin ucunda. Her evet, gün anlıyoruz evet, Artık motorcular için... <gülüyor> yaptıkları daha uzun yıllar yeri doldurulamayacak. Evet. Çok daha bahsedeceğiz tabii evet. Barkın'dan. Evet. Sözü açılmışken şunu da söyleyeyim. Sorunuza geri döneceğim. Barkın altın elbiseli adam programını yapmaya başladı. Biz de dahil olduk arkadaş olduğumuz için. YouTube, mutup iyice kullanılır hale geldi o sıralarda. Hala Barkın'ın dengi diyebileceğim dünyada bir kaynak bilmiyorum. Barkın gerçekten hani arkadaşım diye ya da işte efendim Türk vatandaşı diye söylemiyorum bunu. Daha henüz onun gibi bir şey görmedim internet aleminde. Evet. Gören varsa bildirsin biz de seve seve izleyelim. Özel bir insan. Kesinlikle uluslararası benzerlerine göre imkanların çok daha az olduğu e bir ülkemizde de, tabii, tabii, tabii. bu işi yapıyordu. Evet. Çok yönlü, evet. farklı bir insandı. Evet. Kolay değil. E, Barkın evet. program yaparken doğal olarak işte beğenmeyenler... Biz ya, de biz daha her seferinde yani O ayrı da. ama bir bütün olarak... İşte şimdi yok. Hadi evet. buyurun yapın bakalım. Evet, evet. Olaysa. Sorunuza geri döneyim. Barkın sormuş. Kendini motosikletçi olarak görüyor musun? Bize motosikletçi denmezse kime motosikletçi denir diye bu sorunun bir teknik cevabı var. Çünkü gırtlağımıza kadar buna battık. Fakat o, o soruyu başka bir şeyden dolayı sormuştu. Dedim ki hayır o kadar motosikletçi görmüyorum kendimi. Motorcu kime denire geleceğim? Ailemizde şey var ya ben motosikletçi değil. Evet. Değişiyordu. Mesela bir iş yerinde bir kişi motorla işine gidip gelir. Diğerlerinin hiç alakası yoktur. Hı hı. Adam sadece efendi bir sürücüdür. İşçiye geliyor, gidiyor. Hafta sonları bin bin etmiyor. bir uzaylı muamelesi Ama tabii evet, o iş yerinde vay işte İbrahim de çok motorcudur. Kimisi de motorla dağlara çıkar, kar, kış, kıyamet biner. Bayramda el öpmeye motorla gider. Ama onun arkadaş çevresinde ona benzeyen çok insan vardır. Bir sebepten o ya işte bu da tatlı su motorcusu da derler. Göreceli bir şey. 10 yıldır Vespa'ya biniyorum. Motorcu muyum ben? Siz cevap verin. Yani evet. öyle hissediyorsanız motorcusunuz. Hiçbir zaman öyle hissetmedim. Tamam o zaman. <gülüyor> tamam. Yani. Kendi adama konuşayım en azından. Öyle çok böyle ben motorcuyum, bana değil. motorcu var. Hoşuma giden bir şey değil. Ona şöyle bir açıklama getirebiliyor. Hayatı böyle ha. sırf onunla tanımlamak değil. Değil. Değil. değil. değil. değil. O, evet, o anlamda motorcu Ama, ama bir biz. kulüp gibi bir tarafı var böyle bir motorcu yüzü. Şöyle. Şey. Kendi içinde bölünmüş kamplar var bir de. Yani öyle tek bir kulüp değil. Din gibi. Hümmet diyorlar ya. Ya daha doğar doğamaz bölümü. Kırmızıda her durduğumuzda motorcular bir <gülüyor> şimdi bana bakıyorlar. Hadi ben sen evet. falan. Bir koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok az beni geçen gördüm. Geçme amacıyla yapmıyorum ama kendimce şöyle bir güvenlik önlemi buldum. Ben bir gideyim. Trafikten evet. ileri gideyim. Doğru. Fırlıyorum gidiyorum. Ya tabii ki geçebilirler ama gazladım. Yanımda da motorcu var bir tane. Eyvah. Gidiyorum. Arkadan şöyle bir ses geldi. <gülüyor> Olur öyle yapar abi. Bir taksi de tam o sırada saçma bir hareket yaptı. Önüne çıktı. Potof diye Oo. çarptı düştü. Ya abi onun, onun sorunu seni. Ama de... kendimi suçlu hissettim şimdi. Yo, bir dakika. O illaki bir başka bir şey de bulurdu yani. Evet, bir sürü sen, ışık var. Seni bulmasa başka bir şey bulurdu. Yani, bir raconu mu var? Hızlı kalkmamak mı lazım mesela? Adamı provoke mi etmiş oldum diye suçlu hissettim. Yo, adamın problemi. Aa, abi o adamın sorunu. Sen. Provoke olacak vatandaş seni gördüğü anda provoke olur zaten. Son günlerin maalesef teması kadınların başına gelen felaketler. E, o da öyle dolaşma seni gece dolaşma seni. Bana gülümsedi. Arkadaş çarşafa da soksak bu sefer suretini gördüm. Olacak yani. Hı. Siz şimdi gerçek motorcusunuz ya bana Yok, göre. Değil. Estağfurullah. Sadece daha çok kullanmışsınız. <gülüyor> evet. Öyle bir duygu mu oluyor? Önce ben gideyim. Tabii ki. Ha, Tabii o var yani. yani. Bir start şeyi var. Şimdi şöyle yani. e, ya abi <gülüyor> neden spor yapıyoruz? Neden sporun yapıyorum? insanoğlu neden spor yapar aslında 
Soru bu. Ya da neden yarışır mı? Neden yarışır? Avlanma içgüdüsünü da var ama esas o değil. Nedir? En uzağa ben içerim. E, en uzağa işlemeyi niye yarışır. sen gösterme ihtiyacı hissediyorsun? Dişileri kandırma. Ha, teşekkür ederim. <gülüyor> Yürüyeceğiz. <gülüyor> Yürüyeceğiz. Da ortada dişi yok abi ortada. O evet. zaten işin başka bir hazin tarafı. <gülüyor> Tabii. Motora başlarken hep böyle vadi kızlar ortamlarda bir girdim. Daha çok erkekle beraber. Tabii tabii, tabii. şekil ne o bir. <gülüyor> <gülüyor> Bakınız şu hikayeyi anlatmalıyım tam yeri geldi. Ya, Avustralya'da yaşayan bir uçuş böceği kılıklı bir böcek varmış. Avustralya uçuş böceği diyelim. Bir bakmışlar daha az görülmeye başlanmış bu böcek. Ne oldu ya işte böcek ilacı mı tarım mı tarla mı? Böcek ilacına bağlı bir sebep bulunamamış. Hızla nüfusu azalıyor yani. Gözde görülür bir biçimde. Bu böcek çiftleşeceği zaman belli bir turuncu tonuysa dişisi o, o turuncu ton rengini gördüğü an diyor ki tamam bu benim dişim. Oraya yürüyor arkadaş. Kriter bu arkadaşlar. Ve o sırada Avustralya'da çok popüler olan bir bira markasının şişesi de o renk değil miymiş? Hmm. Avustralyalılar da baba içiyorlar içiyorlar drank diye atıyorlar evet. şişeyi ormana. E bu garibim de çiftleşme mevsimi geliyor. O turuncu tonunu bir görüyor şişenin üstünde bol miktarda. Hani öyle bir böceğin bir çapında değil. Dağlar gibi bir şey var. Aaaaan diye şişeye yapışıyor herifler. Bay bay güle güle. Orada tabii şey diyebiliriz. Efendim onlar böcek. E peki biz insanız da hani bizim kriterlerimiz çok mu fazla? Doğru. Biz Kalça. De... Bizim halimiz halen diye kalkıyorsun. <gülüyor> kriterlerimiz işte herif güçlü. Demek ki aslan avlayabilir. Ben hamileyken aslana karşı beni koruyabilir. Biz de onu göstermenin peşindeyiz. Ya herhalde i̇şte... bizim gibi bilmem kaç kilo olup normalde <gülüyor> iki ayağı ile bir yere gidemeyenler o altında motor olunca Allah. bir daha acayip oluyor mu? Daha bir acayip oluyor. Yalnız ben bilgiler. de itiraf etmeliyim. Öyle durumlarda Vespa ile şaşırtmak çok iyi oluyor. Değil mi? <gülüyor> ha, ha, <gülüyor> tabii, tabii. Boyu değil işlevidir kardeşim. İşlevi, tabii. <gülüyor> Sen gene de o Vespa ile çok zorlama bence. Yo, iyi. Toparlamaya çalışacak olursa. Evet abi nasıl motora başlayacağız? Oraya gelen evet, tabii. Gibi. Eğitim almak nasıl başlayacağımız sorusunun da kendi adımıza bulabilmek için o cevabını en uygun araç. Çünkü genelde ne oluyor? Heves ediyorsun. Hepimizin başına öyle gel. Gidiyorsun işte bir skuter mı kutur bir şey alıyorsun. Genelde bir havaya uçuyorsun. Ben öyle oldum. Yani ilk aldım ilk gün havaya uçtum. Sonra bir sene elim bile sürmedim. İki sene şu omuzum sızladı falan filan. Halbuki şunu yapabilseydim, ya bir eğitim olsaydı da ki var şu anda bol bol, çeşit çeşit. Eğitime bir git, bir gör abi. Belki diyeceksin ki kardeşim ben bu kaskı maskı takmayı çıkarmayı istemiyorum o kadar. Ya da bu aletin üstü ben kendimi fazla tedirgin hissediyorum. Ya o paraları harcamadan, o topa girmeden bu evet. kadar angaja olmadan temel eğitime bir git bir bak bakalım. Kesinlikle. Bakalım hoşuna gidecek. Diyor, hayal ettiğin kadar seviyor muymuş? Dediniz ya eğitimlerde hep ileri hep ileri. Süleyman Memnun bir dönem bir... Eğitim sistemi vardı. Bir skuterin üzerinde iki tarafa saman balyalarının dizildiği ve çok kısa mesafeler gidip saman balyasında vurup durabileceği biçimde bir Oo. ilk kalkış çalışması uygulatıyordu. Vursa bile yumuşacık vuruyor, Anladım. yere de düşmüyor. Zaten kendisi de yanında duruyor eğitmen. Evet. Dolayısıyla motorla ilk kalkış nasıl yapılır o tür şeyleri vardı. Bunlar çok başarılı şeylerdi. Tabii bunun şeyi geçti çünkü... İnsanlar da biraz artık iki tekerle daha aşina bisikletlere evet, vesaire çocukluktan itibaren biniliyor. İki tekerlek skuturlar çıktı benim kızlardan biliyorum. Hemen alışıyorlar dengesi evet, vesaire. Evet. Dolayısıyla başlangıç biraz daha basit. Ondan sonra da eğitimin ileri noktalarında eğitim şu anlamda gerekli. Birisini görerek özellikle CSS eğitimizin siz daha iyi bilirsiniz. Hoca öne geçiyor. Aslında öne geçtiğinde sizin gördüğünüz en önemli şey nasıl gidilebildiği. Evet. evet. Bence daha önceki soru şu olmalı. Motosikleti başlamalı mı? Bana sorarsan başlamalı. Ama kişinin, her kişinin hepimizin özellikleri farklı farklı. Buna daha doğru cevap verebilmesi için bir eğitime gitmesi bence faydalı. Evet. Başlamadan... Motosiklet almadan önce. En ufak değil mi? İlk niyette bir eğitim. Çok evet. doğru. Şunu için de gitmeli. Hı -hı. Bakalım motosiklete Başlamalı mı acaba o kişi? Kendi adına evet. buna daha doğru cevap verebilir Düşündüğüm, için. hayal ettiğim gibi mi acaba evet. diyebilir miyim? Doğru. Çünkü motosiklet hayaller ile, değil, hayaller ile gerçeklerin arasındaki uçurumun en geniş olduğu alanlardan biridir. Doğru. Ve genellikle o genişlik korkunç şeylerle de sonuçlanabilir. Evet. Ölüm, sakatlık gibi. Doğru, doğru. Ama hani evet. güzel taraflarından biri de o. Evet. Yani biliyorsun kendini ne sanıyorsun üstünde bilmiyorum işte gününe göre. Evet ya yani alçak gönüllülük i̇şte öğrenmek isteyenler var. için motosiklet tavsiye edebileceği bir e, alandır diyebilirim yani. Evet. Haddinizi bir ara illa bildirir. Yani Kesin. haddimizi bilmiyorsak evet. yani. Fizik Abi, kanunları öyle. Hiç bilmeyene bir şeyler öğretmeye başlıyor mu yoksa bir şeyler bilerek mi gitmek lazım eğitime? 
Ha bakınız güzel bir soru. E, e, eğitim var. Başlangıç eğitimine hiçbir şey bilmeden gidebiliyoruz tabii evet, ki. Evet. Ve başlıyoruz orada, öğreniyoruz. Ama daha sonraki eğitimlerde çeşit çeşit eğitimine göre bir şeyler bilmek gerekiyor. Mesela pist eğitimlerinde, pistte yapılan bazı eğitimlerde, California Superbike gibi belli bir tecrübe, belli bir kilometre olması o eğitimden alınan verimi çok arttırıyor. Bir şey Şimdi, bilmek gerekiyor bence, bisiklete binmek. Yani doğru. E, başlangıçta faydası olur, kesin, iyi olur. Gerekiyor. Ama hani bisiklete binmeyi bilmiyorsa da bu motosiklete binmesin. Binemez demek en, değil En azından bence. iki tekerlek Tabii dengesinden değil. haberdar olması lazım. Ya fayda var. Gene yüzde yüz gereklilik olmasa da Tabii. hani şehir içinde büyük şehirlerde yaşayanlar, genç insanlar keşke arabayla önce trafikle haşır neşir olunsa da sonra motora geçilse. Bu gereklilik değil ama olsa daha iyi olmaz mı? Olur. Zaten yani bu karmaşaya burada... daha bir korunaklı, daha ee, sanki güvenli bir ee, araçla akışı e, görmek. Kesinlikle. Yazılmamış evet. kuralları görmek için. Evet. Peki nereden alacaklar Fuat abi bu eğitimi? Eğitim çalışmalarını başlattığımız kulübün de e, oynayak olduğu ve daha sonra markaların da buradan ilham alarak daha doğrusu markalar şunu anladılar zaman içerisinde. E, biz motosiklet satıyoruz fakat şöyle küçük bir sorun var. Bizim müşterimiz müşterimiz olamıyor. Evet geri gelemiyor. İkinci yani, motoru yani, daha yani, da yani, Satarsak kazayla da sonra o bir daha son satışımız oluyor zaten. Evet. E, i̇yiyse mi biz bunlara bir eğitim verelim. E, bunlar daha çok motosiklet satarız o zaman. Ne? Akıl ettiler nihayet. Bravo. Dolayısıyla Honda'nın var. Honda, Honda'nın ki e, fabrikanın taşınması gündemde. E, şu an faal mi? Şu an faal. Tamam. Honda'nın var. var. Yaman'ın Yaman'ın var. ki var. BMW'nin ki şöyle devam ediyor. Dışa ben verdiler. Dış, yani. Dışa verdi. İşte meşhur Villa Levant var bildiğim kadarıyla. Değil mi? E, evet. Gis Akademi var. Tabii Gis. Mo- Mo- Mo- Mo- Motto. Özür dilerim ya Gis. Evet. Eski yani GIS Motto olarak başladı. Şimdi evet. Motto olarak Şimdi şöyle, devam ediyor. Şimdi bildiğim kadarıyla yoğun olarak bir takım kurumlar var eğitim veren ama hı hı. gidip de sizin onların motorlarını kullanabileceğiniz eğitimler hmm, Honda'da sınırlı. ve Yamaha'da. Yamaha'da. Yani çok doğru. fazla şey de yok. Evet. Yani ha. bir herhangi bir eğitmene sertifikalı veya sertifikasız gittiğinizde size bir de motor vermiyor. Sürücü kurslarında olabilir. Fakat sürücü kursları bazen imkansızlıktan motoru sattık. Yandaki kebapçının motorunu, skuturunu aldık, getirdik. Hmm. Durumu oluşabiliyor. Yamaha'da ve Honda'da şu anda evet, var. Bunların mevcut. Kendi fiyatları var. Kendi... Eğitime özel hazırlanmış Hazır. motorlar var. Aynen öyle. O BAP'tan temel eğitime, başlangıç eğitimine gittiğinizde gerçekten hayal ettiğinizle uyuşuyor mu gerçek? Yani o bedeli ödemek isteyeceğiniz kadar seviyor musunuzu orada yani başınıza evet. çok büyük işler ve yatırımlar açmadan evet. en sağlıklı ve en doğru şekilde orada görürsünüz. Aa bu hoşuma gitti. Evet. E, tam oradan zaten devam en sağlıklı şekilde devam edebilirsiniz. İşte dişinden ilgisini çekmek diye konuşmuştuk. E, bu temel mekanizma sen mi diyordun ya bu CEO'ların da işi zor. Evet. Bazı yeni başlayanlar işte ben 125'ten başlayacağım evet, arkadaş. Yaşla ilerisi. 50 yaşına gelmişim. Yani Aslında... benim belli bir yerim var öyle olur mu küçük motor falan diyenler de var. Küçük motorla başlamanın avantajı var tabii ki. E, büyük avantajı var. E, Keşke ben de küçük motorla başlasaydım. Öyle bir bilincim yoktu. İşte sadece o hayal ettiğim motorlar falan vardı. Kocaman bir çapırla başladım. Küçük motorla başlamak yani çok mesela işte ergen oldun. Born gelsin, to be wild be. E, Tıraş olacaksın. Yani küçük bir permatik mi yoksa balta veya hani Hı-hı. samuray kılıcıyla mı? Tıraş olmak istersin. Evet. Belki becerirsin Aha. ama çok daha yavaş, evet. çok, çok daha zor, olmaz pek randımanlı olmaz ve çok tehlikeli olur. Küçük motorla başlamanın motor hayatında çok büyük faydaları var ve büyük motorla başlayan hiçbir zaman onları yaşayamıyor. Evet. Yani yakalaması çok zor oluyor. Kız hissi ve elindeki motorun kapasitesini sonuna kadar kullanmak. Çünkü büyük bir motorla başlayınca benim gibi hiçbir zaman onun... Aha. Gazına tam basamayabiliyorsun yıllar boyunca. E o sana evet sefası yani da var. Yani. Hem de çok geciktiriyor. Bazen de köreltiyor. Bir takım şeyleri yapabildikleri için hayatta kalıp üreyebilmiş canlıların soyundan geliyoruz ya. Doğru. O kalıtımsal özelliklere hala sahibiz. Aksini düşünmemize rağmen çoğu zaman. Doğada yaşıyorsun. Kabilenle berabersin. Sürünle berabersin. Ağlanma çağına geldin. E, hadi diyorsun ben de bir avlanacağım Tabii artık. E, çıkacağım. E şimdi arkadaşlar ilk avlanmaya çıkacağınız zaman ormanda porsukla mı başlamak istersiniz avlanmaya yoksa mamutun peşinden mi düşmeye? Yani, mamut ederim. çok havalı olur ama hani e, son e, havanız e, olabilir e, yani yani vucuk diye bir ses çıkar. bizden çıkabilir o havada. Abi önce porsukla başlayacağım. Zaten mamut avlamış abilerin amcalarının yanında abi ben o o koruya bakayım öyle mi? Hadi lan oradan çat diye yani sen bir tokat. Onlar biraz palavrada sıkacak değil mi avcılar e, kahveti? <gülüyor> bir tabii. mamut bir geldi şöyle yaptım falan. Tabii tabii. E, işte Sonra ileri... anlayacaksın sen o yaşa geldiğinde ha, evet, ne yani. palavralar sıkıyormuş bu adam. <gülüyor> Aynen ya yani ileri hatalar akademisi. 
Her zaman, her daim ve her Tabii, yerde. Her yerde. Ama her halükarda senden daha tecrübeli olmuş ve işi de bunu insanlara aktarmak olmuş insanlar artık var. Ne mutlu. Evet, evet. var. Birçok insan da eğitimsiz başlıyor, yıllarca kullanıyor. Hatta Avrupa'ya geziyor, dünya turu bile yapıyor. Ya eğitim almadım. Nedir bu büyütüyorlar? İşte biraz sakin olursun, akıllıca davranırsın. Hı-hı. Evet, doğru. Ama bu motosikletin birçok unsuru insan reflekslerine aykırı. Aykırı. Hı-hı. Hakikaten insanın kendini eğitmesi şart. Ben Hı-hı. desem ki sana ya Sinancığım benim uçak var şurada Hazar Fendi duruyor. Ya depo dolu her şey dolu. Ya bu hafta sonu git kimsenin kullandığı yok. Ne Tabii. bileyim Roma'ya git bir şey yap bir havan değişir. Kaldır bir indir falan. Ya alır gider misin uçağa o, peki Olmaz abi öyle saçma şey abi. Ha, olmaz evet. tabii. Olmaz tabii. <gülüyor> Ama yani. motorda oluyor. Herkes abi binip gidiyor. Neden? Çünkü şöyle uçakla abicim düştün mü minimum 100 metreden düşüyorsun ve pert ölüyorsun. Geçmiş olsun. E, motorda bir metreden yere yapışıyoruz. Ama işte... Her yapıştığımızda da ölmeyebiliyoruz. Ha, öyle Sanki işte, öyle zannediyoruz daha yani, doğrusu yani mesafe ufak değil. Sırf şu sağ elini hangi elini kullanıyorsan onu bir kırsan sakatlasan evet. sonraki üç ay kim silecek kıçına gör bakayım. <gülüyor> yani ölmek illa evet, gerek evet, evet, evet, evet. Abi bizim abiler var yani onların küçük motorları da var altı yüzlük. Yani onlar ba- gö- gösterse öyle başlasak olmaz mı? O, olan durumlar var ama biz burada olması gerekeni konuşuyoruz. Daha küçükten 125'tir 250 ile başlamak bunun en doğrusu. Tabii ki mali bir yükü olabilir devamlı motor alsat ama çok daha sağlıklı, ilerisi için çok daha verimli. Hastanenin mali yükü genelde Aa, daha evet, fazla doğru. oluyor. Yani. Ya ben ma- çok iyi biliyorum onu. Maalesef yani. bu iş şöyle, ancak olgunlaştıktan sonra insan geriye dönüp küçükle başlasaymışım. Evet. Diyor, ne yazık çok ki. Çok diyorum ben. Evet. 2011'de beraber yarışıyorduk. Siz 1000 cc C evet. grubunda, ben 125 cc, o zaman evet. ABC'si yoktu onun grubunda yaşıyoruz. Ben hep büyük motora özeniyorum. Siz de hep diyorsunuz ki ben 125 ile yarışsam ne güzel olur. Ya. Yani ne yazık ki küçük motor kullanan insanın hep bir büyük motor kullanma isteği vardır. Özenilebilir fakat küçük her zaman daha çok şey öğretir insanı. E, tabii Kesinlikle. ki yani yaptığın hatalar karşısında ödemen gereken bedeller genelde daha ufaktır çünkü. Evet. O kadar büyük bir güçle uğraşmadığın için genelde. Evet. Bu tabi yani ölümsüzlüğün garantisi demek değil küçük Hayır, cc. Hayır tabii ki değil. 50 cc'ye de harika Oo, ölünüyor. Olur. Müthiş çok güzel ölünür evet. sakat kalınır. Allah korusun. E ama hani 1000 cc de daha garantili bir sonuç elde edebilirsin ölüm konusunda. Yani. Biz de biliyoruz kendimizden de biliyoruz. Büyük motor büyük hacimli motor kullananlar evet. yani o motorun kaçta kaçını kullanıyor. Aa. Yani hakikaten işte üstünde görüyorsun adamı ama tabii, tabii. sonuç farklı oluyor. Yani bu noktada bizi lütfen etkenleri izleyenlere hayrımız şu olacaktır. Niels Bohr diye Einstein kadar önemli sayılan ama o kadar popüler olmayan bir fizikçi var. Nükleer fizikçi. Onun çok sevdiği bir sözü var. Dar bir ilgi alanında yapılabilecek tüm hataları yapan kişiye uzman denir. <gülüyor> Diyor kendisi. Güzel. Özellikle sen ve ben geçirdiğimiz sakatlıkları evet. göz önüne alırsak sakatlıklar babında yok. Sakatlık Bizim var. kadar sakatlanmadı o. Yani bu bir marifet de değil ya bu ben arada. Ben korkuyorum abi. Tamam en güzeli. Bizim en geçici güzeli. sakatlıklar var. Aynen kalıcı sakatlıklar evet, var. var. E, o baptan ileri hatalar akademisi olarak evet. hani biz yaptık siz yapmayın diye evet, sizin evet. karşınızdayız. Hocam evet. ben çok korkuyorum ya. Çok iyi ediyorsun. Çok iyi. Devam et. Bence bu yolda <gülüyor> devam. Ama ben de yeni başladım sayılır ya sizin yanınızda. Biz de yeni başladık. Şöyle bir şey vardır. Ölürsün. E, ölürsün evet. E, ölürsün yani. <gülüyor> Ama şimdi böyle olunca ileri hatalar akademisi bir kerelik bir şey oluyor. <gülüyor> yani sevgili Bartın'ın dediği gibi... <gülüyor> Herkes ölecek bir gün. Evet, bir her canlı dadacak ee, abi. Işte Ama geciktir- acele etmemize gerek yok. Geciktirmek bence. için eğitim, ekipman, evet. hani evet. E, evet. belli bir yol izlenirse olmaz. İşte bu noktada İleri Hatarlar Akademisi lafına ilham veren işlerden bir tanesi şuydu. Barkın sağ olsun güvenlik donanımı çok çok önemli. Evet. evet. Çok. Şöyle. İkimizin arasındaki tartışma konusu da şuydu. Bir bakıyorum bir gün geliyor işim. Zaten göğüslükler takıyor. Evet. Ben hayatta takmadım. Boyunluk bu takıyor. Babakın boyunlukla geziyor. Oğlum dedim yani bununla yani spor makine nasıl Neyse. kullanacaksın? Ve şu dikkatimi çekmeye başladı. Dedim, sen bunları giydikçe daha bir gözü kara mı gidiyorsun? Bana mı öyle geliyor? Kendimden de biliyorum o his. Birazcık şöyle mesela deri tulum bulum giyeyim kazayla onunla yola çıkayım piste gideceğim diye mesela. Evet. Daha böyle bir vay anam bir gladyatör geldi bu meydana hoş geldi bir durumları kendimde hissediyorum. Olmuyor Fuat salak mısın sen? Yani istersen titanyumla dö- döşe üstünü. Bütün hikaye şu abi 30 da bir yere çarptığımız zaman ki çok zor bir sürat değil motosiklet çıkma. Evet. Vücudumuzun iç organları birbirine çarptığı için ölüyoruz. Sen istediğin kadar kendi onunla bununla Hı-hı. koru. Özellikle de beyin galiba. Tabii beyin kafatasına belli bir hızla çarparsa kalite oluyor. Hı-hı. Sen istersen kafatasını çok güzel korumuş ol. Kaskın önemi Hı-hı. orada Hı-hı. çıkıyor. Kaskın içindeki Hı-hı. köpük 
darbeye emmeye yarıyor inşallah. Evet. Hı hı. Ama bunlar yani. belli limitlerde. Tabii. Tabii. Yani ekipman, koruyucu ekipman <gülüyor> ve eğitim bizi ölümsüz yapmıyor. Ya. İşte eleri hatalar orada çıkıyor ortaya evet. zaten. Yani eğitimi alan bizde abi. Sende çok güzel örnekleri var. Bende de var hakeza. Sende de illa vardır. En büyük korkumuz odur. İyi bir eğitimden sonra eğitim zayiatı diye bir konu vardır bizde. Ben pek eğitim almadığım Doğru. için o zayiatlar bende pek <gülüyor> <gülüyor> Olur mu canım sen de yeterince şeye katıldın yani. E senin var bir tane meşhur eğitim zayiatı. Evet bir arkadaşımız Kaliforniya Superbike'da birinci ikinci sınıfları aldı. Çok doğal yeteneği olan da bir arkadaşımız. Ama biliyorum çok heyecanlı, hızlı sürmeyi sever, okullu değil alaylı dediğimiz içgüdüleriyle iyi Lafını kullanan... unutma bu evet. heyecanlı lafını açıklamam lazım. Devrim ben o arkadaşımızın da olduğu bir grupla bir gün sürmeye gittik Bursa'ya. Bildiğiniz spagetti western oldu. Evet. Silah şöyleyle meşhur bir kasaba vardır. O kasabaya 3 silah şöyle daha gelir. Evet. Ve bir anda falan bir durum olur. Yani evet. aramızda öyle bir husumet Sonuçta, olmadı ama tabii, tabii 10 kişi çıktık kabaca sürüşe. 8'i 9'u Ye, Yediğimiz yol dışına çıktık abi. Yani evet. hani kaza yapmadık ama ay ay ay, ay, ay birazcık evet. kaçırıp evet. Şey, evet. mıcırda durduk falan. O arkadaş evet. onlardan bir tanesi. Evet. Ve en azından bir tanesi. Çok sevdiğimiz yani. iyi bir sürücüdür de şimdi. Evet. Eğitimden sonra hemen onu yakalayayım da bak bu işin raconu şudur. Bu hafta sonu motor kullanma, binme, başka şeyler yap diyecektim. Maalesef tuvalete gitmek zorunda kaldım. <gülüyor> Hemen 30 saniye sonra çıktığımda o basıp gitmişti. Evet, ben de onu bir daha aramayı evet, unuttum. Bir sonraki kadeye geliyoruz ertesi evet, gün. E, ertesi gün e, akşamüstü kat telefon mon- geldi. Kat montaj. İşte Bilecik yakınlarında 28 metre irtifa evet. olan bir yerde Toplanmış. aşağı uçmuş. İşte Birçok yeri kırıldı. 9 katlı bir binada aşağı düşmüş yani. Aynen öyle. Evet. Motorla ağaçları evet. kıra kıra. İşte mucide yaralandı. Motoru oldu. tutmaya kalkmış değil mi bu arada düşerken? Motoru yani. bırakmamış. İki de belki bırakmamış. Ağaçları motorla kırmış. Sonra evet. motor tepesinde gözünü açmış. Ee, i̇yileşti. Şu, şu anda hiçbir şey yok. Lafını yine unutma. Motoru bırakın abi kazanın. Hiç yani, motoru boşuna tutmaya kalkmayın. Sebebi de? Motor biz, bizden evet. çok daha ağır ve kayma kapasitesi daha yüksek bir cihaz. Evet. Yarışlarda bakın motor havaya uçtuğunda ne oluyor abi? Sürücü fış diye yerde sürükleniyor. Abi, Yarış pistinde ise. Pardon merkez en son yarışlarda pek bırakmıyor ve tutup tekrar. Abi onlar düşük Orası süratlerde. Orası bu. Ve Aha, bir de merkez var. Ama biliyorsun. Ya, motoru Simon bırakın Celi'de, abi. Motoru bırakın abi. Bırakmadı, bırakmadı için de gitti abi. Maalesef. Maalesef gitti. Ee, Rossi ve Colin Edwards miydi? Evet Colin Edwards işte altında kaldı çarptı, boynu gitti. gitti abi çocuğun. Ama bu arkadaşımızın düşme sebebi iki gün piste gitmiş. Kendi gelişiminden Hı. çok memnun. Hı. Gerçekten de çok gelişmişti. Ama o sürüşü, o hızı halka açık yolda yapmak istedim. Istemiş, hmm. tatmak istemiş. Yani yolda doğru. yola göre gidecek. Evet. Bir tırmanma şeridinden yukarı doğru çıkarken hmm. illegal olarak bir araba hmm. tırmanma şeridine giriyor. Hmm. Onu görünce açılıyor ama hmm. o hızla tekrar yola kapanamadığı hmm. için aşağı uçtu. Yani yeni başlayanlara böyle küçük tavsiyeleriniz ne olur? Bir küçük motorla başlayın. Muhakkak her şartta ekipmanınızı alın ve giyin ve eğitim alın. Bak, Aynı şey söyleyeceğim ama sıralama farklı olacak. Önce eğitime gidin. Bakın hmm. bakalım düşündüğünüz kadar sevecek misiniz? Belki sevmeyeceksiniz. Çünkü bu zahmetli bir iş. Dediğim gibi motosikletteki en büyük tehlikeler ki hayaller ve gerçekler arasındaki uçurumdur. Bu uçurum da hep vardır ona göre. Başlangıçta bu uçurum galaksiler arası bir uzay boşluğu kadar büyük olabilir. Çünkü ne kadar büyükse de ölüm ve sakatlanma tehlikesi o kadar büyük. O yüzden önce bir eğitime gidin. Madem ilgi duyuyorsunuz ve eğitime gidin. Her halükarda tabii ki ufak silsile başlayın. Ve motosiklete yapacağınız harcama kadar donanımınızı harcama yapın abi. Özellikle kaska. Ulaşım amaçlı başladım motora binmeye. Ve A'dan B'ye gitmek için bence de ufak bir motosikletle başlamak ya da bir scooterla başlamak en iyisi bu işe. Eğitim bir sürü motoru denemek için belki de en iyi yöntemlerden bir tanesi. Özellikle firmaların düzenlediği eğitimler. Dolayısıyla bir eğitime gitmeyi tavsiye ederim ama eğitimden kastım başka bir motora binebileceğiniz eğitimlerden bahsediyorum. Evet. Kendi motorun dışındaki Anladım. başka bir motora bineceği eğitimlere gitmeyi tavsiye ederim. Çok enteresan bir yere bir şey yaptın. İleriki aşamalarda da mümkün mertebe test günleri var. Şu var bu var. Değişik motosiklet kullan abi. Evet. Arkadaşınızın bilmem nesini alın. Evet. Bir gün binin. Yani bu motosikletçiliğin en önemli araçlarından bir tanesi motosikletin tekerlerinin yerli olan yol tutuşuna dair verdiği geri bildirimlerdir. En önemli şey. Bu her motosiklette değişir ve siz alışırsınız. Başka bir motosiklete bindiğinizde o başka türlü geri bildirimler verir ve sizin alışık olduğunuz geri bildirimleri de yeni bir gözden geçirmenizi daha sağlar. Iyi daha iyi anlamanızı sağlar. O yüzden bu motosiklet işinde de ilerlerseniz, devam ederseniz olabildiğince değişik araç sürün. Hı-hı. En büyük eğitimlerden bir tanesi bu olacaktır sizin için. Ben bu konuda çok zayıfım. Bir daha Niye çıkışta yok? seninkini deneyeceğim. İstediğin kadar tamam. buyur. İstediğin kadar. Bu eğitimleri... Böyle üst üste alıp hepsini bitirsek ondan sonra ben çok heyecanlıyım. Bir an önce 
Hızlı gitmek istiyorum. Hı hı. Büyük motor gibi. Sen çok heyecanlısın. Bir evet. evet. anda bunun hepsini böyle peş peşe alsam bu eğitimleri olmaz mı yani? Ee, olmaz öyle saçma şey. <gülüyor> aynen. Aynen. Arkadaşlar şöyle bir faktör var. Birincisi motosiklet insan oğlunun var olan biyolojik ve bizi milyonlarca yıl yaşatmış bulunan savunma sistemimize aykırı bir ortam. O maymun savunma mekanizması, şimdi ben maymun dedim diye, maymunuz abi kusura bakmayın. Kuzenlerimiz, akrabalarımız onlar, biz de onların bir türüyüz. Geveze olan bir türüyüz. Farkımız o başlıca. O maymun beyni diyor ki abi orada olma. Orada olmak istemezsin diyor tamam mı? Başlıyor seni sürekli savunma pozisyonları almaya ve pek çok motosiklet kazasının esas sebebi motosiklete uygun olmayan aşırı Savunma tepkileri. Evet. Hayatta kalma Türk tepkilerinden kesin, dolayı evet. bir sürü kazanın sebebidir o. Dolayısıyla zaman gerekiyor abicim bu hayvanı eğitebilmek için. Bak yavrum sen bu araca bindin korkuyorsun ama bak şimdi 5 kilometreyle gittik atıyorum rakamı. Ölmedin yaşıyorsun hatta serotonin oksitosin neyse işte seni mutlu olduğunu sana bildiren hormonlar onları salgılamaya başladı. Peki hadi bak yarın 6 kilometreyle denedik. Dolayısıyla bir zaman istiyor bu arkadaş. Sindirmek lazım. İstiyor. Matrix'teki gibi öyle e, makineleri bağlandı. Hapa aldım o, hadi yavrum falan yok. Evet Saburay'ı hat Dorianzo'yu getirin olmuyor öyle evet. bir durum yok. Bir yani. de bu helikopter evet. kullanacağım onu yükle bana falan. Yok öyle bir dünya yok. henüz yok hayat zamanımızda da olmayacak. Tabii bu demek değil ki yani kişiye de çok bağlı. Tabii. İlgin kabiliyeti kadar odaklanmıyor. İlla zaman gerekiyor az evet. ya da çok ha. ama illa evet, muhakkak. illa mutlaka. Kesinlikle. Yani. Abi düşmek iyi midir? Bana çok düşen biri olarak maddi zararı bir taraf ufak ufak başlarda düşmek gerekli değil ama hani ders çıkarabiliyorsan bence iyidir. Düşmek iyi değil. Hiçbirimiz istemeyiz ayrı konu. Ders çıkarabiliyorsan çok haklısın. Yani evet. Çok sevdiğim bir anonim zannediyorum motosikletçi sözü var. İki tip motosikletçi varmış. Bir düşmüş motosikletçiler bir de düşecek olanlar. Yani düşmemiş diye bir şey yok. Düşmeyecek diye de bir şey yok. Onu unutun. Düşülecek illaki. Ama dediği gibi burada çünkü bu işin en büyük sakatlarından biri şahsen 19-20 yaşındaki halimle motosiklete başlasaydım kesin ölürdü zannediyorum. Gençlerde bu çok karşımıza çıkıyor özellikle. Ya da yeni başlayan hevesli delikanlı, yaşlı delikanlılarda da olabilir. Bizim yaşımızda Ölüm... başına almış ağır insanlar Aa, biz... bunları tabii aşmış oluyor. Not, işte en, en az sakatı biz oluyoruz ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Ölümsüz olduğunu düşünmeye başlıyorsun bir ara. Biraz teknikte meknikte gelişince diyorsun ki Oo, koy gitsin ravan. İşte o arkadaş mümkünse şöyle bir ufak bir düşüş yaşasa. İşte ama her zaman öyle şanslı olmuyoruz. O kadar da böyle draje Tabii. gibi vermiyor. Tabii. Kader denilen o çileci, örgücü teyze. Seni öldürmeyecek ama sana ölümsüz olmadığını hatırlatacak bir düşüş. Güzel bir şeydir ama şansımızı çok ona bağlamayalım. Abi o lastiktendir o kötü bile. düşüş ya. İyi lastik olsa düşülmezdi yani. Eh yani o da doğru tabii. Nerede? Kim? Hangi? Neredeymiş o? Nasıl? Ne dedi ya? Yine neyse. Ha? Sen bugün, sen bugün bazen çok uzamalı davranıyorsun evet, buna. Evet, evet. Ne oldu? E, motorcularda böyle bir şey vardır. E, ekipmanı suçlamak, motorun ayarlarını, lastiği, yolu Hı. onu bunu suçlamak. Düşen sen sen, suç da sen de. Aynen. Ama sıkıştırıyorlar falan ya. Sıkıştırıyorlar da orada olmamak lazım. Sıkıştırmayız. Sıkıştırıyorlar yani. Ha, en sevdiğim şeylerden biri de bu. Bizi, bizi görün, bizi sıkıştırmayın. Peki sen kendin görüyor musun etrafını? Sen kendin göründüğünden emin misin? Abi, Geçen sene Hacılı Köyü'nde bayağı bir 160 derecelik bir sağ virajda kendi şeridimin solundaydım. Hani olmam hmm. gerektiği yerde. Hmm. Neden orada olmak gerekiyor? Çünkü görüş daha iyi değil mi? Evet, evet. Karşıdan gelen de seni daha iyi görecek. Evet. Daha erken görecek inşallah. Karşıdan gelen beni hiç görmedi ve tamamen benim şeridimdeydi. <gülüyor> Ama ben de... Evet. Konumun doğru olmasına rağmen Dikkatin oraya bakmazsan, diyor. dikkatini vermezsen evet. göremiyorsun evet, otomatik. Dikkatin düşük. Yani. Panik fren yaptım ve düştüm. Evet. Çok da yavaştım. Tamamen benim suçumdu. Grip harika, lastik harika, hız düşük ama düştüm. Paranoyak mı olmak Biraz gerekiyor? Biraz kavga çıkartacak kadar değil ama Kendini hayatta kalacak kadar, kadar paranoyak yani olmak. Ben hep var. defansif olmaya çalışıyorum. Da öyle öyle olmak. Yani işte öyle demin oldu. onu dedin o önemliydi. O. Sıkıştırılacak duruma düşme o zaman. Yani. Aynen, aynen öyle. Şimdi burada Türkiye özelinde trafikte hayatta kalmanın bence bir numaralı altın kuralı. Etrafında var olan ortalama trafik hızı her ne ise salı pazarında gittiğin için bu 5 kilometreye düşmüş Hı-hı. olabilir. Hem de 150 ile gidiyorsundur. Bu arada cezalar arttı dikkatli olun. Hem bin lira bin lira diyorlar. Bahsettim ortalama hızın kabaca %5 %10 üstünde seyretmen lazım. Hı-hı. Yani bu ne demek? Abi bu şerit güzel ben bu şerit benim işte. Önümde şu araba var yanımda bu var. Arkamda da bu var demeyeceksin. Çünkü senin arkanda. Kağan'ın arabası da olsa arkadaş sen küçük bir cisimsin ya. 
Diyor ki herhalde öyle diyor. Bilemiyorum ama sonuç o. Seni geçmek istiyor abi. Bir süre. 30 saniye kadar bir şans var. Ya da senin abi. şeridinde, şeridin neresinde gitmen lazım normalde? Bir lastik çizgisinde değil mi? Hı-hı. Tercihan hani sol lastiğin sol. çizgisinde. Evet, evet. İşte öyle gidince o yandaki boşluk onu Oo, çekiyor. Evet ben diyor sağdan geçeyim. O geçeyim motor diyor. çekildi ben oraya bir gireyim. Ben bir gireyim abi. Bak çöp arabası olsa onu yapmak isteyecek. Her şey ister. 30 saniye mühleti var. Onun için trafikten biraz abi, daha hızlı Dolayısıyla bakacağım. yani insanları da küfrettirmeden, evet. ürkütmeden evet. şunu yapıyorum. Bip, bip, hmm. bip değil abi. Bip. Aynadan da çek etmeye çalışıyor. Beni duymuş olabilir mi acaba diye. Tabii buradaki şey... Bunları takip edebileceğin bir hızla gidebilmek. Ne yani, derken bu böyle bir böyle bir Biraz şey. Biraz da sizin hep söylediğiniz şey bir şey var. İnsanlara izin verin ki sizi görsünler, ha, değil mi? Evet. Yani sizi evet. görmüyorlarsa böyle roket gibi gidiyorsanız görmeyeceklerdir abi. Sen Gör... de kendini görmeyeceksin. Merak etme. Yani, yani. görülmediğimizin farkında olalım bence. Aynen öyle. Dolayısıyla aynen öyle. onlara bir şans vermek lazım. Görmediğimiz. Evet. Yani adam çok da haksız değil size çarpan. Değil. Ben görmedim. Pardon kardeş seni. E, görmemiş oluyor. Yani. Evet, yani. Muhakkak görmemiş. Görmemiş yani. oluyor. Ve bu arada bu yeri... boyutumuzdan da kaynaklanıyor. Tabii. Bazen hızımızdan da Tabii. kaynaklanıyor. Daha vahim bir bilgi vereyim. Bunu geçen sene öğrendim. Böyle bayağı bir birkaç hafta böyle ay ay ay ay diye kullandım. Hiçbir şey bilmiyor adamları diyor ki. Evet. Akademik. Akademik araştırmalar diyor ki Hı-hı. gerçekten bir şey olup... Hı-hı. Bizim kortekse yani üst kısma, çatı katına hı hı. E, bunun e, bu, bu olduğu evet. bilgisinin varması ortalama en iyi ihtimali 50 milisaniye. 50 milisaniye 20'de biri. 1000 milisaniye hı. evet. 50 milisaniye. Bu da hiçbir şeyle uğraşmadığın halde. Evet, hatırı mesela, sayılırdı bir gecikme öyle söyleyeyim size. Mesaj yazarken ne kadar milisaniye? Oo, bir, bir saniye sen, yok başına koy. Dolayısıyla gördüğünüz şeyle bunun görüldüğünün anlaşılmasının arasında... Ciddi bir zaman farkı var bu. Taksici amca için de geçerli. Senin için de geçerli. Sucu abi için de. Terzi teyze için de geçerli. Ona göre de gidelim. Evet. Yani çat diye görünce o çok da dolmuş oluyor aslında. Öyle bir ayrıntı varmış. Ona mesela. göre gidelim ve sağlığımızı ee, mümkün olduğunca korumaya çalışalım. Evet, korumaya Doğru. çalışalım yani. Neyse bizim çenemiz bitmez. Bir sonraki buluşmamızda eğitim her derde devamıdır diye deriz ya da bambaşka bir konuyla devam edebiliriz. Evet. Ne yaptık esas? KTM 790 Adventure. Evet, ve... TNR 700'ü denedik. Şimdi biz her dakika bir sürü motor deniyoruz. Denemelerimize sürecek ama bu iki motorun şöyle özel bir önemi var. Bunlar senelerdir. Bir kısım insanın benim gibi özlemini çektiği ve fakat üreticilerin asla yapmadığı çünkü işlerine gelmiyor. Hı hı. O kadar kar edemeyeceklerini düşünüyorlar hı hı. haklı olarak kendi açılarından. O kısmın %99'u arazide kullanmak için, %1'i asfaltta kullanmak için istiyor bu motoru bile. Hayaller ve gerçekler. O iki motoru kullandık ve umduğumuzun ötesinde sevindik. Ayrıntılarla bayacağız. Vatana millete hayırlı olsun. Evet. Hoşçakalın. Alemde meşgul son sözler. Hey, hey, hey, hey,